María Imbacuán es una mujer humilde y luchadora. Durante 36 años se ha dedicado a vender caramelos en la esquina del edificio de la antigua gobernación del Carchi, ubicada en las calles Sucre y Ayacucho. Este trabajo que ha sido el sustento de su vida, tiene siete hijos y con gran tristeza dice que ninguno de ellos le ayuda. Todos los días, de lunes a domingo, la encontramos en el mismo lugar, rodeada de estanterías llenas de golosinas para deleitar a las personas que transitan por el lugar. Me puse a trabajar aquí. Porque me salí del trabajo, porque ya me cansé. Porque el trabajo era duro. Entonces, sí, yo francamente ya seguí trabajando y total. Y, sí, y ya sí, sigo trabajando en mi puesto, no he disparado de nada. No, me, no he salido ni a... Así cuando ha habido bailes, me he ido a vender. A veces me he ido a vender en la Rápido, en la Pava Muñoz. Ellos me, me, me laboran así porque, francamente, yo pago arriendo. Total, el arriendo son, son 70 dólares que pago y arriendo. Pero mis hijos ya son de dueños. Los duque se graduaron. Una vive, total, una vive en Quito y la otra vive en Guayaquil, la otra vive en Ambar. No, para qué voy a decir, no me ayudan porque, porque ellos viven lejos. Y la una pierna me salió media rara, este, mide de... Por eso yo no les he hecho lugar de decir que me ayude. Francamente, yo mismo me defiendo. Doña María manifiesta que su ganancia es mínima, pero aún así no pierde las ganas de luchar día a día. No voy a decir que vendo por cantidad. Ahora Pierre, como también está bien bajo las ventas. Estamos, pero a veces, a veces me vendo 3 dólares, 4 dólares, no me vendo más. Y nosotros tenemos que pagar arriendo. La solidaridad y la bondad son las cualidades que la identifican. Pese a no tener mucho, siempre ayuda a quien lo necesita. Se siente orgullosa de compartir lo poco que tiene con los demás. María se solidarizó con los damnificados de la costa ecuatoriana. No fue mucho, pero lo hice de todo corazón, lo manifestó. Yo como laboro con cualquier cosita cuando hay enfermos, yo les ayudo, más que si una, algo, no harto, pero sí les doy. Ahora que también hubo, de paso esto... Dos cabitas de agua le, me elaboré aquí y allá también me elaboraron. Y sí les ha ayudado. Aunque sea alguna cosita, pero no harto, no grandezas, pero sí les ha ayudado en algo. Es un ejemplo a seguir. Pese a las dificultades que ha tenido, siempre ha sido una mujer luchadora y ha sabido salir adelante sola. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.